Und weil wir noch immer nicht genug vom Radfahren haben, blicken wir noch nach Deutschland ins Berchtesgadener Land. Touristisch wunderbar gelegen, die vielen Hügel, Berge, eine ganz tolle Landschaft. Einmal im Jahr gibt es dort den Radmarathon. Start und Ziel ist nicht etwa in einer Sportstadt, sondern in einer Kulturstadt. Und das ist Bad Rheinhall. Aber eben, ein Tag im Jahr gehört den Radfahrern. Ganz toll, was wir dort erlebt haben. Mit einigen Neuheiten wartete der diesjährige Berchtesgadener Landradmarathon auf. Neue Streckenführung, neue Zeitnehmung, wird es da dann auch neue Siegergesichter geben? Die Aktiven hatten sich jedenfalls auf mehrere Stunden im Sattel eingestellt. Die Strecke könnt ihr ja in- und auswendig, oder? Ja, die kennen wir ganz gut, ja. Wir sind ja da daheim. Das heißt, wo sind so die tückischen Stellen, wo... Kommst an, wo kannst du dich als Lokalmatadorin dann absetzen vom restlichen Feld? <lacht> ja, natürlich am Löwe auf. Da, wo alle runterfallen, da treten wir durch. <lacht> Hast du auch so eine Spezialstelle auf dieser Strecke? Ja, ich freue mich schon auf einige Abfahrten und hoffe, dass ich da mein Gewicht einsetzen kann. Okay, viel Spaß! Danke. Ich freue mich heute auf einen spannenden Renntag. Ich freue mich für den Veranstalter, dass er mit so tollem Wetter belohnt wird. Und ähm, es ist immer schön, so eine gut vera äh, organisierte Veranstaltung zu fahren. Das eingespielte Team der rund 450 Helfer hatte perfekte Vorarbeit geleistet, als um halb 8 Uhr morgens der Startschuss auf dem Bad Reichenhaller Rathausplatz fiel. Gleich zu Beginn setzte sich eine Spitzengruppe mit sechs Fahrern ab. Dahinter, mit mehr oder weniger großem Abstand, lieferten sich all die anderen heiße Kämpfe. Mit anderen Radlern oder mit sich selbst. Die Strecke führte die Sportler über Deutschlands höchste Passstraße, das Rossfeld, durch die traumhafte Landschaft des Berchtesgadener Landes. Wer sich für die kurze Distanz entschieden hatte, musste 104 Kilometer mit über 1300 Höhenmetern bewältigen. Auf der langen Strecke waren es sogar über 185 Kilometer und knapp 2800 Höhenmeter. Angetrieben von zahlreichen Fans und Radsportfreunden an der Strecke, holten die Athleten alles aus sich raus. Manche Steigung wollte kein Ende nehmen, doch die Radler mobilisierten all ihre Kräfte. Die Führungsgruppe war allerdings uneinholbar. Bald schon war klar, dass sie den Sieg unter sich ausmachen werden. In einem packenden Schlusssprint konnte sich Vorjahressieger Andreas Ordner vom SC Anger durchsetzen und sich den Sieg über die Königsstrecke sichern. Andreas, erzähl uns, wie fühlst du dich, wie ist es dir gegangen? Ja, super. Ich habe es heute halt wieder bestätigt, dass ich auf der Strecke sehr gut bin. Ich habe es ja letztes Jahr schon gewonnen. Und dann ist es halt umso schöner, vor heim heimischer Kulisse zu gewinnen. Bei diesem Publikum brutal, Wahnsinn. Auch immerhin 160 Damen nahmen die Strapazen auf sich. Hier siegte auf der langen Strecke Anna Corona aus Italien. Doch vor seiner Leistung hatten alle größten Respekt. Mit 74 Jahren war Gerd Uhlenhut aus Berlin der älteste Teilnehmer. Der Radmarathon war auch bei seiner dritten Auflage eine rundum gelungene Veranstaltung mit vielen Gewinnern. Das Berchtesgadener Land hat sich auch heuer wieder als Sportregion der Superlative präsentiert.